warahmatullahi wabarakatuh Halo Siswa siswi baru SMK Negeri 1 Solo Ibu ucapkan selamat datang Perkenalkan nama ibu Michelia Kartika Effendi Di sini di sekolah ini Ibu mengajar fisika Dan IPA Ibu ucapkan sekali lagi selamat datang Bagi Ananda nanti Yang akan belajar IPA dan fisika Akan bertemu dengan ibu Bagi Ananda yang nanti akan belajar IPA, di sini Ibu jelaskan kalau IPA yang akan kita bahas itu bukanlah IPA yang berkaitan dengan biologi atau fisika seperti di SMP dulu. IPA-nya itu adalah IPA lingkungan. Apa itu IPA lingkungan? Semua hal-hal yang terkait dengan kesehatan, kebersihan, bencana alam, dan segala macam yang berhubungan dengan lingkungan itu nanti akan kita pelajari. Nah, Jadi kalau seandainya nanti ada anggapan Wah ada ketemu IPA lagi padahal sudah pilih jurusan akuntansi Misalkan ya Nah itu bukanlah IPA yang berhubungan dengan hitung-hitungan Mungkin beberapa di antara Nanda ada yang tidak senang hitung-hitungan ya Nah begitu juga untuk yang e, fisika nantinya Nah itu baru khusus seperti yang di SMP dulu Tapi untuk pembahasan kali ini khusus Ibu Ambil satu pokok bahasan yaitu mengenai polusi Nah sebelumnya ibu jelaskan dulu Bahwasannya IPA ini nanti akan Ananda pelajari khusus di kelas 10 saja Atau kelas 1 Kalau Ananda nanti naik tingkat ke kelas 11 atau 12 Kita tidak mempelajari IPA lagi Karena dari itu berusaha belajarnya yang baik, yang rajin, semangat Supaya dua semester ini nilai IPA-nya bagus Kebetulan ibu tidak pelit ya ngasih nilai nah, Banyak itu kakak-kakak kelasnya nanti yang dapat nilai bagus Jadi Ananda juga jangan mau kalah Semangat Yuk sekarang kita lihat Apa sih yang akan dibahas di materi polusi ya Nah karena waktu kita tidak banyak Ibu ambil saja yang secara umum Polusi atau pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup atau zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia dan proses alam sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukan atau fungsinya. Nah, garis bawahnya di sini oleh aktivitas manusia ya. Mungkin selama ini Ananda setiap harinya menjadi salah satu penyumbang polusi. Di lingkungan hidup Contoh Ananda ke sekolah menggunakan kendaraan roda 2 Atau mungkin kendaraan umum Ada nggak polusi yang dihasilkan oleh kendaraan tersebut? Pastinya ya Nah salah satunya yaitu adalah Polusi udara yang dihasilkan dari kenal pot Dari kendaraan itu keluarnya asap Asap itu mengandung salah satu gas Yang akan membuat pencemaran di lingkungan Apa gasnya? Itu nanti akan lebih lanjut lagi Nah, ada lagi polutan Polutan adalah zat atau bahan yang menyebabkan terjadinya polusi Berarti pada kendaraan tadi yang menjadi polutannya adalah Tuh, gas ya. Nah, kalau misalkan Ananda tinggal di lingkungan sekitar sungai atau mungkin danau Sering melihat polusi di sana? Nah, pasti sering Salah satunya yaitu berbentuk sam- sampah Ada sampah-sampah plastik, mungkin ada sampah-sampah tumbuhan yang tidak dapat dikelola dengan baik oleh alam sendirinya. Sekarang kita bahas jenis-jenis polusi. Ada tiga. Yang pertama, polusi udara. Yang kedua, polusi tanah. Dan yang ketiga, polusi air. Untuk polusi udara yang dimaksud itu tidak hanya yang bisa dilihat mata, bukan yang hanya kasat. mata tetapi juga ada beberapa hal seperti virus, bakteri yang tidak dapat terlihat oleh mata itu juga termasuk kepada polusi udara. Buktinya apa? Nah, sekarang yang masih kita alami dari awal Januari tahun ini ya. Salah satunya adalah virus ko virus corona atau nama lainnya COVID-19 atau COVID-19. Itu adalah salah satu bentuk pencemaran udara yang menjadi polusi. Karena kalau dengan ini tidak diatasi, tidak, ber, uh, tidak dihentikan perkembangannya, dapat um, merusak bahkan mematikan, ya. Nah, jadi 
Intinya polusi itu menyebabkan kerugian baik bagi lingkungan terutama bagi makhluk hidup. Kita masuk ke yang kedua. Yang kedua, polusi tanah. Nah, untuk polusi tanah ini yang paling sering Ananda temukan setiap harinya. Tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga di lingkungan rumah. Contoh, kalau waktu di SMP dulu sering nggak kena marah sama gurunya kalau terlihat buang sampah sembarangan. Atau mungkin di dalam kelas banyak sekali sampah-sampah plastik. Nanti kalau disapu pas piket tidak dibuang ke tong sampah, tapi dibiarkan di dalam got atau mungkin dibuang sembarangan ke tanah. Nah, jangan salah-salah ya, walaupun itu sepertinya sepele, tapi sebenarnya itu sangat merugikan kita, terutama sebagai manusia. Kalau Ananda buang sampah sembarangan, terutama berada di atas permukaan tanah, kira-kira nanti air hujan akan bisa diserap oleh tanah atau tidak? Pasti akan terhambat ya, pasti akan terhambat. Kalau misalkan tanah itu tidak mendapatkan air hujan, Sinar matahari juga tidak bisa masuk dengan baik karena tertutup oleh plastik Maka hewan-hewan kecil atau para hewan penyubur tanah yang ada di dalam tanah Seperti cacing atau hama tidak dapat lagi menyuburkan tanah Bagaimana nanti Ananda akan memakan sayur atau mungkin padi yang tidak tumbuh dengan sempurna Beserta dengan tumbuh-tumbuhan lainnya Kalau tumbuhan tidak bagus bahkan rumput tidak baik Nanti sapi makan apa? Kalau tidak ada sapi, tidak ada lagi hewan-hewan yang lainnya, tentu kita manusia juga akan diru, dirugikan pastinya. Nah, jadi tolong, terutama sekali penyebab polusi tanah ini adalah sampah yang pertamanya. Yang kedua itu ada lagi limbah. Limbah dari pabrik-pabrik yang dibuangkan ke tanah. Biasanya juga dibuang ke sungai ya. Nanti itu menjadi yang ketiga, polusi air. Nah, kalau limbah-limbah itu dibuang ke tanah, Kemudian tanah itu juga tidak dapat lagi disuburkan oleh hewan-hewan yang ada di dalamnya, maka tanah itu akan menjadi rusak. Ya, kalau rusak seperti di tebing-tebing itu kalau rusak tumbuhan tidak bisa tumbuh, maka tebingnya itu kalau hujan deras akan gampang menjadi bencana yaitu salah satunya long longsor. Oke, kalau di sini Bu jelaskan menjadi panjang ya. Kita masuk ke yang ketiga, polusi air. Polusi air juga sering kita temukan di zaman sekarang ini Dulu waktu ibu masih kecil ibu sering berenang di sungai Nah mungkin kalau Ananda cerita dengan orang tuanya Juga sering mengalami kalau sungai-sungai zaman dahulu itu bersih Bening bahkan menjadi sumber eh, kegiatan yang berhubungan dengan air di masa itu Seperti air untuk memasak, mencuci piring, mencuci pakaian Bahkan menggosok gigi dan mandi pun Ya, nah tapi beda dengan sungai sekarang Coba kalau Ananda lihat sungai-sungai di sekitar tempat tinggal Ananda Atau kalau di kota Solo ini ada di Batang Lembang namanya ya Itu di dekat pasar warnanya sudah kuning Belum lagi sampah yang dibawa Nah itu salah satu contoh Kok bisa airnya kuning kalau di zaman dulu bening? Nah kalau air yang bersih itu bening ya tanpa warna Karena Pinggir-pinggir pinggir dari sungai itu sudah tidak ditumbuhi lagi oleh tanaman yang dapat menyerap atau menahan dinding-dinding tebing yang ada di sungai. Jadi air kalau hujan sekarang mengalir saja, jadi sudah membawa warna dari tanah, warna dari tanah. Oke, kita lanjut. Penyebab polusi. Nah, jadi polusi ini tidak terjadi dengan sendirinya, tapi pasti ada apa? Penyebabnya salah satunya yaitu tentang polusi udara. Zat-zat yang dikandung bahan berbahaya yang ada di udara itu akan menjadi pencemaran atau polusi Contohnya oksida nitrogen atau NO2 Lalu oksida karbon yang dihasilkan oleh pembakaran Pembakaran apa saja? Mau itu pembakaran sampah atau kendaraan bermotor Kemudian metana ada lagi oksida sulfur atau SO2 Nah salah satu yang sering kita temukan yaitu CO2 tadi Lanjut Pencemaran air atau polusi air itu penyebabnya adalah pencemaran biologi seperti bakteri, ganggang, gulma, dan enceng gondok. Nah, kenapa dia dianggap e, menjadi penyebab polusi? Karena kalau hewan-hewan ini berada dalam populasi yang besar atau jumlah yang banyak, itu bisa mematikan sumber-sumber makanan bagi ikan-ikan. Terutama ikan-ikan yang akan kita makan Kalau ikannya kurang gizi Kita juga memakannya Tidak menjadi 
sesuatu yang baik untuk tubuh Kemudian pencemaran air lainnya adalah pencemaran kimia Seperti yang Ibu jelaskan tadi Berasal dari limbah-limbah industri, nikel, plastik, bahkan pupuk organik dan pestisida itu bisa menjadi limbah Kalau dia digunakan dalam jumlah yang melebihi batas Yang ketiga penyebab polusi tanah Nah ini yang paling sering kita jumpai Ada sampah, sisa deterjen yang digunakan dalam rumah tangga Pupuk anorganik, kemudian sampah radioaktif Yaitu seperti pembuatan bom nuklir atau mungkin atom ya. Nah itu sampah-sampahnya kalau masuk ke air Kita mandi di sana itu bisa berbahaya bagi kulit Kalau masuk ke tubuh itu bisa menyebabkan kanker Jadi hati-hati ya Kalau ingin mandi atau berenang atau bermain-main di sungai yang biasanya digunakan oleh pabrik juga untuk pembuangan limbah Sebaiknya jangan ya. Apa sih dampak polusi? Karena ini sangat panjang penjelasannya Nanti akan Ananda jumpai juga dalam mata pelajaran IPA Cukup ibu ambil saja contohnya di sini Dampak polusi udara ya. Salah satu contohnya adalah hujan asam Pernah tidak Ananda menemukan hujan asam? Bukan terasa airnya asam atau asin, bukan gitu ya Nah hujan asam ini jangan sampai kita memasukkannya ke dalam tubuh Kalau misalnya anda menemui ciri-cirinya Hujan asam ini adalah gabungan dari SO2 dan NO2 yang tadi ibu jelaskan Bercampur dengan uap air di udara Uap air itu biasanya berbentuk awan ya Nah kalau uap airnya itu di awam bercampur dengan SO2 dan NO2 dia akan menghasilkan H2SO4 atau asam sulfat dan H2NO3 atau asam nitrat yang selanjutnya bersama air hujan akan turun ke bumi mengandung asam yang pH nya 5,6 dan ini akan dapat merusak benda-benda seperti bangunan kalau bangunan terkena hujan asam dia akan menjadi retak kemudian logam-logam akan berkarat Misalkan hujan asam ini sering terjadi di bagian bumi sebelah utara Amerika ya. Nah kalau mengenai mobil-mobil atau patak mobil itu kena hujan langsung dia berkarat Tidak menunggu berapa hari atau berapa minggu ya. Kemudian yang kedua mempengaruhi kualitas air permukaan bumi Kalau air e, danau atau sungai bercampur dengan hujan asam Itu beberapa meternya Meter persegi dal, dari air sungai atau air danau tersebut Akan mengandung asam semuanya Nah bisa mengganggu kehidupan akuatik danau atau laut Berarti apa-apa makhluk hidup yang ada di dalamnya Itu akan terminum air asam tersebut Dan dapat merusak kesehatannya Kemudian yang ketiga dapat merusak tanaman terutama hutan sehingga luasan hutan menjadi berkurang Kalau tanah terkena hujan asam ini tanahnya menjadi tidak subur Maka hutan-hutan yang terkena hujan asam hutannya itu nanti menjadi tumbuhan yang mati atau setengah mati Atau tidak dapat tumbuh lagi menunggu masanya saja Nah yang keempat Dapat melarutkan logam-logam berat yang terdapat dalam tanah Jadi logam itu didapatkan dengan cara ditambang ya Ada namanya biji logam yang yang digali atau ditambang dalam ke dalam, pada kedalaman beberapa meter di bawah permukaan bumi Nah kalau hujan asam itu meresap masuk ke dalam tanah Maka sumber-sumber logam tadi akan menjadi rusak Walaupun nanti ditambang dan diolah dia tidak dapat dimaksimalkan pemanfaatannya atau fungsinya dan yang terakhir dapat menimbulkan berbagai penyakit kulit bagi beberapa masyarakat yang menggunakan air hujan tersebut terutama kanker pada kulit nah itu berbahayanya bagaimana cara kita mengatasinya tentu ananda harus menjaga kebersihan apakah itu yang pertama kebersihan diri yang kedua kebersihan lingkungan Dan yang ketiga kebersihan di mana saja kita berada Jadi tidak hanya di rumah Kalau di sekolah ya jaga kebersihan sekolah Kalau berada di pasar jaga kebersihan di pasar 
ya. Nah, jangan sampai kita seperti negara di luar itu. Siapa yang buang sampah sembarangan, siapa yang meludah sembarangan itu bisa dipenjara atau didenda uang sampai puluhan juta rupiah. Ya. Nah, jadi mulai hari ini dengan adanya kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya virus ini manusia udah Kembali lagi ya ke fitrahnya untuk menjaga kebersihan cuci tangan yang sering Cuci tangan itu harus dengan sah sabun untuk mematikan kumannya Jangan hanya dengan air saja ya Untuk itu ke depannya ibu harapkan Ananda akan lebih berhati-hati lagi Nah di akhir pertemuan kita kali ini Ibu sudah menyediakan beberapa soal post test Yang dapat Ananda lihat nanti di deskripsi ya Kerjakan soal tersebut dengan baik dan beberapanya juga sudah ibu jelaskan ditambah lagi materi IPA yang ada di SMP dulu. Ya, Selamat mengerjakan, semoga Ananda semua sukses menjadi manusia yang baik, bertanggung jawab, serta menemukan kesempatan atau cita-cita yang baik demi masa depan kalian. Semangat! Da-a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.